בשנים האחרונות האינטרנט הופך תשתית עולמית חובקת קול. על בסיס האינטרנט אנחנו עושים היום דברים חסרי תקדים. אנחנו מנהלים יחסי עבודה קרובים עם אנשים שנמצאים במרחק של חצי עולם. אנחנו נעים במרחב העירוני באמצעות שלל כלי תחבורה שמחוברים כולם לטלפון שלנו. בחודשים האחרונים אנחנו אפילו לומדים ומלמדים על בסיס האינטרנט. הזמן והמרחב מתכווצים. בתרבות ובבידור, בכלכלה ובפוליטיקה, בעירייה, בממשלה, בכביש, במקום העבודה, אפילו בבית החולים. בכל אלו האינטרנט הופך תשתית לפעילות אנושית. אבל התפקיד התשתיתי של האינטרנט גם הופך אותו לאתר של שליטה. מי ששולט בתכנון שלו, בעיצוב שלו ובניהולו השוטף, משפיע על חיינו באופן ישיר. עיצוב אפליקציות, קבלת החלטות באמצעות אלגוריתמים, אפילו מיקום של כבלים אופטיים, כל אלו מהווים מנופים לשליטה בנו. האינטרנט מאפשר לנו לעשות דברים נפלאים, אבל הוא גם מאפשר כפייה וצנזורה, אפליה ומניפולציה. חברות עסקיות מבינות את הכוח הזה. גורמי ביטחון מבינים את זה. החשש הוא שהתנועה במרחב הדיגיטלי תהפוך לתנועה בין שני תרחישי אימה. בין שליטה מסחרית ומכוונת רווחים, אך אדישה לתוצאות חברתיות, לבין שלטון מדינתי הכופת רצונו. אך האם אין אפשרויות אחרות? האם אין אופציה שלישית שתאפשר לנו לשמור על האוטונומיה שלנו? על היותנו בנות ובני אנוש שאחראים לגורלם? הכלי החברתי המרכזי לשליטה בכוח הוא המשפט. החוק, המשפט, אמורים לאפשר לנו לשלוט בכוח של תאגידים ובכוח של המדינה, להשתתף בעיצובו של הכוח ובהפעלתו. אז האם ניתן להיעזר במשפט כדי לשמור על האוטונומיה שלנו? ליצור מבנים משפטיים שיקדמו שלטון דמוקרטי בעידן האינטרנט? הבעיה היא שנדמה שתהליך ההשתתה של האינטרנט, התהליך שבו הוא הופך תשתית חובקת קול, הוא חסר תקדים. האינטרנט מקיף את חיינו, והתהליך מתרחש בקצב אדיר. התחושה הזאת שמדובר במשהו חסר תקדים, מקשה על ההתמודדות המשפטית. אבל ההנחה שמדובר במשהו חסר תקדים, מעט מטעה. כאמירה מפורסמת, ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל היא מתחרזת. זה לא שההיסטוריה היא מתכון בדוק לכל מה שעתיד לקרות, אבל היא מאגר הניסיון האנושי עד כה. והיא כוללת בתוכה תהליכים מקבילים, מקבילים מספיק למה שקורה היום. המחקר שלי מבקש לתרום לדיון על אודות שלטון דמוקרטי בעידן האינטרנט באמצעות מחקר היסטורי שיציע מקורות השראה ואזהרה. מחקר בעקבות אותה חריזה היסטורית. מחקר בעקבות הרכבות. במאה ה-19 הרכבות היו התשתית החדשה. בשנת 1830 הופעלה הרכבת הראשונה בארצות הברית. בשנת 1869 כבר פעלה רכבת שחיברה את סן פרנסיסקו במערב למערכת הרכבות שבמזרח. בפרק הזמן הזה, הרכבת שינתה את החיים בארצות הברית, כמו גם מקומות אחרים. מה שהיה במרחק של חודש הפך למרחק של שבוע. מה שהיה במרחק של שבוע הפך למרחק של יום. הזמן והמרחב התכווצו. מקום העבודה השתנה, השוק השתנה, הפנאי והתיירות. החיים כולם התארגנו סביב אותה תשתית חברתית חדשה. ואז, כמו היום, במרכז התשתית החדשה עמדו תאגידים. גדולים מתמיד, חזקים מתמיד, בעלי השפעה חסרת תקדים. הברונים השודדים קראו לבעלי הרכבות. הרכבות היו תשתית להפרדה גזעית. הן היו כלי מרכזי בהתפשטות מערבה. על חשבון עמים מילידים, והן שימשו בשביל לדכא התארגנויות של עובדים. אבל גם אז היו מי שהתנגדו לכך, שהבינו שמאבק על התשתית הוא מאבק על שלטון דמוקרטי. מה שמעניין אותי זה איך שחקנים שונים התמודדו עם האופנים שבהן הרכבות השתלבו במארג השליטה והכוח החברתיים ועיצבו אותם מחדש, ואיך הם ניסו, ולפעמים הצליחו, ליצור מבנים משפטיים שמקדמים שלטון דמוקרטי. אני חושב שזאת תהיה טעות להותיר להיסטוריה להישאר בעבר. יש לראות בה מאגר של הצלחות וכישלונות, מקורות השראה ואזהרה. לראות את גברת קדמה, נעה מערבה בכל תהילתה, 
אבל גם לראות את המחירים ששילמו עמים ילידים, עובדים וחקלאים. ואז לשאול, מי משלם את המחירים היום? ומה אנחנו יכולים לעשות באמצעות המשפט כדי לקדם שלטון דמוקרטי בעידן האינטרנט?